ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പൊക്രയിലാണ് പൊക്രയിലെ ലേക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പം നേപ്പാളിലാണുള്ളത് നേ നേപ്പാളിലെ പൊക്രയിലാണുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഊഞ്ഞാലും ഊഞ്ഞാലല്ല നല്ല ചെയറൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ആട്ട് കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊക്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിലവിൽ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പം കാരണം നമ്മുടെ ജോസാറ് കൂടെ ഇല്ല ജോസാറിനെ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ട ദിവസമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വൈകുന്ന ചിലപ്പോഴല്ല വൈകുന്നേരം എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വീണ് കിട്ടിയാൽ നേരത്തെ വരും പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല എന്തായാലും നാലുമണിയാകുമ്പം അത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങും അന്നേരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ലേക്ക് സൈഡ് ഉള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊക്രയിൽ ആര് വന്നാലും ആദ്യം കാണിക്കുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലൈക്ക് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലൈക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊക്രയ്ക്കുള്ളത് പൊക്കറയിൽ തന്നെ ഏഴ് ലൈക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫേമസ് ആണ് പക്ഷേ അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഫിഫ ലൈക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം ആ ദൃശ്യങ്ങളും കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്താം അപ്പം എന്തായാലും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിക്കും അതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്തോ ചപ്പാത്തി എന്തോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകും കേട്ടോ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒന്നും അല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ എന്നാണ് നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ പോലത്തെ പയറില്ല അത് വേണ്ടൊക്കെ ഐറ്റി അതുമൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ടീ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറിയാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ രുചി നോക്കി കഴിക്കണവർക്കൊന്നും സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയൊരു വേറൊരു രാജ്യത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അതിൽ വെച്ച് ബെറ്റർ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിനവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മൾ അവസാനം എണ്ണൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എ സോളോ ട്രിപ്പാണ് എ സോളോ ട്രിപ്പ് ബൈ ട്രിപ്പിൾ ആൻഡ് ട്രാവലർ മൻസൂർ മുഹമ്മ അപ്പം സോളോ ട്രിപ്പാണ് അപ്പം യാത്രകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറൊരു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുറ്റബോധവും വേണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതും ഇന്നങ്ങ് തീർത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭൈ ാളൂന്നാ തോന്നണ കേട്ടാ നല്ല മഴക്കാറ് കാണുന്നുണ്ട് മിക്കാറും ഇന്നും ഇവിടെ റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട വരും എന്നാ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആണിപ്പോ ആളുമല്ലോ നല്ല സമയത്താ എന്തായാലും വന്നു പെട്ടത് റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ 
ए भैया ए लेग साइड है लेग साइड ए स्ट्राइट सचारे अंबलोटिंग षेर नमुक पशे कूटे वाणे गुण आलपुरा <laughs> 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 अगल मंदिर अंबल अगल अवटल फिशरमें चूंट चूंटे <laughs> 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 जगजिली पटे श्रद्धा नोग्य न मेरे नाम चाल नमुक पराजय आो अटो चल स्थल नजय नमुक आद्यम पराजयप टाक्सी मे आसी नाम अवड़ तुटा पशे कु अगर प्रश्न वन इवे अनेटे पर वे राज्य ना लांग्वेज भाषा प्रश्न अल वे राज्य नीवल नमुक सहायक आंप अगर आंटे प्रॉब्लम पशे अदर कलो बोटिटे रेन्टे वैचा 
ഈ ഒരു മണിക്കൂറ് നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ കേസാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പല സൈസും പല ബോട്ടിനും പല റേറ്റാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടതൊന്നും അല്ല കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ കണ്ടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഒരിത് കണ്ടോ അമ്പലം ആ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ബോട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നൂറ് രൂപ തന്നെ ധാരാളമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ് നടത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഷെയറിന് ആരെങ്കിലും കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പൈസ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോയാണ് അപ്പം അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മിനിമം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഒരു ഇതിന് വാങ്ങിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ഷെയർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ് നേപ്പാളി വരുമ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ലാഭമാണത് ഇത് പിന്നെ പല സൈസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടത് പല സൈസ് ബോട്ടുകളിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം പലതിനും പല റേറ്റാണ് വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മിക്കടുത്തും പോകുമ്പം ഈ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ എടുക്കാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബാധ്യതയായി മാറും നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ സ്റ്റില്ലും ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കൽ വലിയ പാടാണ് പക്ഷേ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു കാര്യം ജോസ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയവും ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാവേ അല്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഒരാളെ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു അപ്പാപ്പൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു അപ്പാപ്പൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കൈനോട്ടക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കൈനോട്ടക്കാരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചേട്ടൻ വീഡിയോ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സേറ്റ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റില്ല എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ബായ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെല്ലാവർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഈ നേപ്പാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണ മുഖവും വീർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമറ അല്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ നേരെ നമ്മൾ ഓടിക്കും അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൈനോട്ടക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പറ്റിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് വള്ളങ്ങളുടെ ബഹളം കേട്ടോ ഓ ഇവിടെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് വഴിതെറ്റി പോയി ഞാൻ അപ്പുറത്തു നിന്ന് നടന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഓ ഇവിടെയായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയത് അണ്ട ഹെയർലി വെൽക്കം ടു ഫിവ ലൈക്ക് ഓ ഫിഫ ഫിഫ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഫിവ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫിവ ലൈക്കാണേ സംഭവം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓ അങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഇത് എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പുറേ കണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടത് ഇതാണ് ഗോയിങ് ടു ഭാരതി ടെമ്പിൾ ആൻഡ് റിട്ടേണിങ് പെർ പേഴ്സൺ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹായ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അവർ ബോട്ട് ഫോർ പേഴ്സൺ ഓൺലി ദി ചിൽഡ്രൻ അബോവ് ദി ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ
ഇവിടുത്തെ വള്ളത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാല് പേര് നാല് പേര് വെച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു വള്ളത്തിൽ ആ ഇതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പക്ഷെ വലിയ വെള്ളം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമേ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അതല്ല നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങാണ്ട വണ്ടിയിലാണ് ക്യാ ബോട്ടിലാണ്ട ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഹെ ജാക്കറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് അപ്പം അത്ര കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജാക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കയറി ബോട്ടിൽ നേരെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഈ ഓൾറെഡി മറ്റേ നമ്മുടെ ബാഗ് അതുകൂടാതെ മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കൂടി ആയപ്പം ഏകദേശം നല്ലൊരു വീർപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കപ്പിള് മുമ്പ് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് ഈ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് രൂപ ആക്കിയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ സാറിന് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് എന്ത് ബോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെള്ളം എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വള്ളക്കാരൻ പയ്യൻ ആഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഇറക്കാം പക്ഷേ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അതിനൊരു ഇത് വേണമല്ലോ നീതി പുലർത്തണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കറക്കി അവിടെ എത്തിക്കുന്നു കേട്ടോ വേണ്ട ഈ അമ്പലത്തെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാത്തൊരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇതൊരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് ഞാനൊരു മലയാളിയുടെ ഒരു ഇത് വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് പോയതാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആരും അങ്ങനെ ബോട്ടിങ് നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ കാ കാണാഞ്ഞിട്ടാണെന്നറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ പോയി ഞാൻ കണ്ട കണ്ട പിള്ളേരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വാങ്ങിക്കേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും വള്ളത്തിൽ കയറുവാണെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ മന്ദിരിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംവിധാനവും ഉണ്ട് സംവിധാനമല്ല അവരുണ്ട് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ കുറേ പ്രാവുകൾ 